नवरात्र उत्सवात देवीची चेहऱ्यावर विविध रूप आणि नऊ रसांचं दर्शन भाविकांना घडतं त्याच रूपातलं प्रेमळ संवेदनशील आणि सेवाभावी वृत्तीने समाजासाठी काम करणाऱ्या आणि कुटुंबाची दोरी सक्षमपणे सांभाळत सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने समाजात झोकून देऊन काम करणाऱ्या महिलांचा जागर आपण करत असतो आज याच निमित्ताने ऍपलच्या संचालिका नैना चोपडे यांच्याशी साधलेला हा खास संवाद मी दुर्गा या कार्यक्रमात तुमचं मनपूर्वक स्वागत मी दुर्गा या कार्यक्रमात आपण विविध महिलांच्या मुलाखती घेतलेल्या आहेत ज्या महिलांनी उत्तुंग भरारी घेतलेली आहे आज आपण आलेला आहोत ऍपलच्या संचालिका नैना चोपडे यांच्याकडे त्यांनी महिलांच्या सौंदर्यात भर पाडण्याचं काम केलंय नैना मॅडम तुमचं मनपूर्वक स्वागत दिनमान न्यूज मध्ये मला पहिला माझा प्रश्न असा होता की तुम्ही एम ए सायकोलॉजी शिक्षण घेतलेलं आहे आणि तुम्ही ब्युटिशियनकडे ब्युटिशियन होण्याकडे तुमची वाटचाल झाली तुम्ही ब्युटिशियन झालात आणि ते अगदी यशस्वी ब्युटिशियन म्हणून तुमची आज ओळख आहे तर एम ए सायकोलॉजी आणि ब्युटिशियन हा प्रवास का कसा होता एकूणच सौंदर्य क्षेत्राबद्दल मला आधीपासूनच आकर्षण होतं आणि कॉलेज सुरू व्हायच्या आधीपासून मी हा कोर्स करायला सुरुवात केली नाशिकमध्ये माझं जेव्हा कॉलेज चालू होतं त्यावेळेसच मी हा कोर्स केला आणि या क्षेत्रात येण्याचं कारण की सौंदर्य हा सगळ्यांचा अधिकार आहे आणि तो सगळ्यांना मिळाला हवा काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी मी जिथे राहत होते तर तिथे काही सुविधा नव्हत्या ज्या मिळणं सगळ्यांसाठी गरजेचं आहे म्हणून मी या व्यवसायात आले हा व्यवसाय निवडताना तुम्हाला अनेक आव्हानांना सुद्धा सामोरं जायला लागलं असेल कारण की आपण पाहतो की ब्युटिशियन किंवा केस कापणे वगैरे हा एक पारंपरिक आपण न्हाव्याचा धंदा म्हणतो तर तसं काही तुम्हाला आव्हानांना किंवा तसं काही कुठल्या समस्यांना अडचणींना तुम्हाला तोंड द्यावं लागलं हो साहजिकच कारण पुण्यासारख्या ठिकाणी जेव्हा मी बिझनेस सुरू केला त्यावेळेस कर्वेनगरमध्ये माझं पहिलं आउटलेट होतं आणि नवी पेठेमध्ये माझं इन्स्टिट्यूट होतं इथे शिकवण्याचं कारण हेच की माझ्या या क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला मुला मुलांना मुलींना या क्षेत्रातलं पूर्ण नॉलेज असणं गरज गरजेचं आहे कारण अर्धवट शिकलेला स्टुडंट बाहेर आल्यानंतर सुद्धा तशाच टाईपचं ट्रेनिंग किंवा तो ट्रीटमेंट देणार हा विचार करून मी इन्स्टिट्यूट पण सुरू केला आणि सलॉन पण सुरू केले की सौंदर्याची व्याख्या लोकांना कळली पाहिजे आता तुमच्या किती ब्रँचेस अशा आहेत की ज्यात भरपूर आता मी ऐकलेलं आहे की तुमच्याकडे बरीच अशी विद्यार्थी आहेत किंवा तुम्ही त्यांना रोजगार सुद्धा उपलब्ध करून दिला आहे असं म्हणतात तर असे किती तुमच्याकडे स्टुडंट्स आहेत आणि तुमचे किती ब्रँचेस आहेत अशा आतापर्यंत माझे तीस हजार प्लस स्टुडंट आहेत माझ्या इन्स्टिट्यूटचे आणि माझ्या सलॉनचे पाचशे प्लस आता मेंबर आहेत माझी टीम इतकी मोठी आहे आणि मी असं ऐकले की तुम्ही ज्या कॅन्सरग्रस्त वगैरे लोक आहेत तर त्यांच्यासाठी तुम्ही काम करता तर तुम्हाला का करावं असं असं वाटलं की कॅन्सरग्रस्तांना मदत आम्ही हे सी एस आर जे करतो तर कॅन्सर पेशंटला जेव्हा किमोथेरपी चालू होते तर त्यावेळेस त्यांचे केस जातात आणि केस जाणं हा सौंदर्याची मोठी बाधा आणणारी गोष्ट असते जी स्त्रीचा किंवा पुरुषाचा कॉन्फिडन्स घालवते आणि आज इतका मोठा आजार झाल्यानंतर सौंदर्याकडे बघायला त्यांना वेळ नसतो किंवा घरातले त्या गोष्टीला इतकं महत्त्व देत नाहीत आणि हे वी घेणं हे प्रत्येकालाच परवडतं असं नाही अशा पेशंटसाठी आम्ही हेअर होप हेअर टुडे होप टुमॉरो नावाचे स्कीम चालू केले आणि त्याच्यातून आमच्याकडे हेअर डोनेशन चालू झालं आणि त्याच्यातून आम्ही वीग बनवून ते फ्री कॅन्सर पेशंटला देतोय आणि जे कॅन्सर पेशंट्स असतात तर तुम्ही तुमच्याकडे असे कॉन्टॅक्ट वगैरे असतात का की तुम्ही त्यांना वीक बनवून देता प्रशांती कॅन्सर केअर फाउंडेशन आहे त्यांच्याबरोबर आम्ही काम करतो तर त्यांच्या इथे हे कॅन्सर पेशंट येतात आणि त्यांना आम्ही हे वीक देतो पण एक बेसिकली हे असतं की आपलं कोणतरी असं जवळचं कॅन्सर पीडित असतं त्याच्यामुळं आपल्याला असं काहीतरी करावं असं वाटतं किंवा आपल्याला ती उमगतं नाही बाबा की आपण हे केलंच पाहिजे आणि त्यांचं दुःख आपल्याला समजतं किंवा आजूबाजूच्या वातावरणामुळे हे सगळं आपल्या लक्षात येतं जसं तुमच्या लक्षात आलेलं आहे का नक्कीच नक्कीच की सौंदर्य जेव्हा आम्ही कॅन्सर पेशंट बघितले माझ्या जाऊबाईनं पण हा कॅन्सर झाला होता गेल्या आठ वर्षापूर्वी आणि त्यावेळेस आम्हाला हे लक्षात आलं की अरे ही गोष्ट पण स्त्रीसाठी खूप महत्त्वाची आहे तर अशा वेळेस आपली मदत होणं फार गरजेचं आहे आता तुम्ही एक ब्युटिशियन आहात म्हणून तुम्हाला प्रश्न विचारते की तुमच्या नजर सौंदर्याची व्याख्या काय सौंदर्य प्रत्येक स्त्रीमध्ये सौंदर्य असतंच असं नाही किंवा ती सुंदर असतेच असं नाही तर ती सुंदर दिसणं आवश्यक असतं तुम्ही ते ते तुम्ही तुम्ही ते तुम्ही दिसण्याचं काम त्यांना बनवण्याचं काम ती छान दिसावी म्हणून काम करता असं म्हणायचं तिचा अधिकार आहे तो दिसलंच पाहिजे तुम्ही बनवता म्हण अगदी आम्ही सौंदर्यासाठीच आम्ही आहोत तर आपण पाहतो की गल्ली बोळात पार्लर झालेलेच आहेत गल्ली बोळात आता आपल्याला ब्युटिशियन्स दिसतात तर तुम्हाला नाही असं वाटत की एक आव्हानच आहे तुमचं एक चॅलेंज आहे असं नाही वाटत मी प्रत्येक स्त्रीला रिस्पेक्ट करणारी आहे 
जी काहीतरी करते ना तर तिला मी नावं ठेवण्यापेक्षा तिने अजून चांगलं काय करावं हे जास्त याचा मी जास्त विचार करते आणि तुम्ही तुमचा रस्ता तुम्ही स्वतः तयार करायचा आहे तुमच्यासाठी तयार रस्ता कोणी देणार नाही आहे कॉम्पिटिशन असं नाही म्हणता येणार पण प्रत्येकाने आपल्याला काय करायचं हे ठरवलं पाहिजे आपल्या कामावर प्रेम केलं पाहिजे आणि चांगलं केलं पाहिजे मग कॉम्पिटिशन नाही होणार नाही नाही चॅलेंज नाही वाटत हे कारण हल्ली गल्ली बोळात मला बोलली ना मी मग अशी की गल्ली बोळात पार्लर झालेले आहेत तर चाय तुम्हाला असं एक आव्हान नाही वाटत का हे सगळं नाही वाटत किंवा बिझनेसवर काही परिणाम होईल असं कधी धास्ती वगैरे वाटते कधीच नाही वाटत कारण आज माझ्या पुण्यात सुद्धा माझ्या फॉर्टी थर्टी एट ब्रांचेस माझ्या फक्त पुण्यात आहेत आज जवळपास पुण्याच्या ट्वेंटी पर्सेंट पॉप्युलेशनला आम्ही सर्व्हिस देतो दर आठवड्यामध्ये आम्ही साडेसहा हजार लोकांना सर्व्हिस देतो आहे जर इतक्या लोकांना आम्ही सर्व्हिस देतो तर आम्ही असं मी कधीच म्हणणार नाही की मला कुठल्या कुठल्या सलाऊनचं कॉम्पिटिशन आहे प्रत्येकजण आपली सर्व्हिस चांगली द्यायचा प्रयत्न करतो आणि तो करावा त्याने बरं आता माझा शेवटचा हा प्रश्न आहे की बऱ्याच मुलींना असं वाटतं की आपण ब्युटिशियन व्हावं आणि बरेच जण त्यासाठी प्रयत्न सुद्धा करतात तर अशा मुलींना तुम्ही काय सांगू इच्छिता एकतर तुम्हाला ब्युटिशियन किंवा हेअरड्रेसर व्हायचं असेल तर ब्युटी तुम्ही ज्या इंडस्ट्रीत येणार असाल त्याची माहिती हवी आणि तुम्ही सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये येत आहे तर तुम्हाला त्या कामावर प्रेम करायची तयारी हवी किंवा प्रेम असण्याची गरज हवी तरच तुम्ही या इंडस्ट्रीत या आता पण नयना छोपडे यांच्याशी गप्पा मारलेल्या आहेत त्यांचा एकूण प्रवास जाणून घेतलेला आहे त्या स्त्रियांच्या सौंदर्यामध्ये भर पाडतात त्या अशा पद्धतीने नाही की त्या स्त्रीचं मन जेवढं सुंदर असेल त्या स्त्रीला तेवढं सुंदर बनवण्याचं काम नयना छोपडे करतात कॅमेरामॅन रोहित वनखटे सह मी शनायदिन मॅडम स्पून